Hello friends, so welcome to new video. This video is based on difference between arteries and veins, the valves and the vein and the like uh, thing, a uh, view, how arteries, arterial and capillaries look like. So let's start by arteries. So basically, so these are the artery. This is the artery. आप देख सकते हो कैसे इसका ब्रांच ऐसे निकल के निकल के निकल के आ रहा है. And these are our arterial, arterial, arterial. And then कैसे आपका पूरा ब्रांच निकल के आ रहा है. And these are called capillaries. Capillary network, okay? Network. This is called the capillary network. This is the arteriole. This is the artery. Now, अब हम ये तो समझ गए कैसे artery, arteriole, artery means capillary है. Now, as I told you, इसमें हम बताने वाले valves inside the vein. So, let's see. So, valves inside the vein. This is a vein and this vein में कैसे एक valve है देखिए तो this is the valve ये valve तब खुलता है जब आप like जब blood enter करता है जब blood enter करता है तो ये valve खुल जाता है and जब blood is like going forward ये valve तुरंत बंद हो जाता है means जब valve खुलता है means blood is entering entry का last point जब हो जाए तब ये वैल्व क्लोज्ड होता है, so that जो हार्ट तक जो जर्नी है, from the organ to the heart, तो कोई भी रुकावट ना आए, okay? So as we know, ये भी हो गया हमारा, ये क्लोजर लुक था, how the valve open and valve closes look like. Now हम करने वाले हैं difference between artery and veins. As you can see, there are lot of difference and common point. So let's see arteries and veins. Carry blood away from heart to the organ. Means ये जो organ हमारे heart से ये organ तक अपना journey करता है या फिर tissue तक अपना journey करता है and then it carry it actually carry the energies it carry the pure blood and then अगर हम veins की तरफ देखें ये ब्लड को रिटर्न करता है जो डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड होते हैं वो उसे रिटर्न करता है बट एक्सेप्ट द हेपापैथिक पोर्टल वेन सो ये जो हेपापैथिक पोर्टल एक सिस्टम है सो इट इस कनेक्टेड थ्रू इंटरस्टाइन एंड टू टू टिल द लीवर सो ये हेपापोर्टल ये जो हेपापैथिक हेपापैथिक पोर्टल व so ये जो vein actually ये अपना वो like food materials pass on करने के लिए help करता है so you may know ये कैसा है pass on करते हैं it doesn't carry blood to the vein next point blood at the high pressure as I told you vein actually arteries होते हैं thick thick होते हैं as per उनका जो wall होता है वो thick होता है तो जब वो thick होता है you can see my pencil here so आप सोच सकते हो this is the lumen and this is the thick wall as पर ये बहुत ही thick है you can see yeah so as पर ये बहुत ही thick है तो क्या होगा so जब ये thick है so उसका elasticity भी ज़्यादा है means उसमें से कुछ ऐसा liquid ही part या फिर कोई ऐसा substance जा सकता है जो high pressure में हो like a road has the capability as we call it the pakka road pakka road का in the sense क्या है अगर एक बहुत ही strong road है हम strong road कैसे बोलते हैं उसे when it has the capability of riding each car with its highest speed like कोई ऐसा road ना हो वो ऐसा road नहीं बोलेंगे pakka road या फिर एक strong road जिसको एक अगर हम like suppose एक minimum road में चलाएं तो एक normal road है but जब हम like कुछ लोग saw पे चलाते हैं and all उस रेट के स्पीड का अगर आप देखोगे तो वो रोड जो हैंडल अप करता है डेट्स अ स्ट्रॉंग रोड मींस इट हैज अ कैपेबिलिटी टू हैंडल अ कार टिल 100 किलोमीटर्स पर आर 
सो यू कैन सी वैसा टाइप ऑफ रोड का हम स्ट्रॉन्ग रोड बोलते हैं वैसे ये एक आर्टरीज एक वेसल है जो हैज़ अ कैपेबिलिटी दैट ब्लड कैन फ्लो थ्रू इट इट्स टिल इट्स हाइस्ट स्पीड एंड अगर यू हाइस्ट स्पीड में है इट मे के आर्टरी टूट भी जाए सो so, अगर आर्टरी टूट जाता है सो so, क्या होगा ब्लड हो जाएगा स्पिल एंड स्पिल होने से क्या होता है लाइक like, अगर इंटरनली होता है तो इंटरनली उसको ब्लीडिंग बोलते हैं एक्चुअली जैसे हम एक्सटर्नली जब आपका कुछ लग जाता है तो आपका ब्लीडिंग होता है वैसे इंटरनली जब ये सब वेन्स वेसल्स एंड ऑल लाइक टूट जाते हैं या फिर कई जगह पर होल जाते हैं तो क्या होता है इंटरनल ब्लीडिंग होता है उसमें भी आपका ब्लड लॉस होता है सो so, जब हाई प्रेशर में उसके लिए उसमें जर्क्स रखे हैं मीन्स जैसे आपके कार सपोज लाइक एक मैक्सिमम uh, स्पीड से ज़्यादा है बट uh, उसे uh, उसकी वजह से लाइक अगर कोई टर्न्स में कोई और गाड़ी आ रहा है या फिर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो गिर सकते हो या फिर चोट चोट लग सकती है और उससे आपकी इंजरीज हो सकती है सो so, uh, उसको रोकने के लिए बीच में क्या रहता है स्पीड ब्रेक कर रहता है सो so दैट You can you uh, go for a normal speed. Means normal means आप अपनी speed maintain कर सकते हो but don't go हा मीन आप ज़्यादा नहीं जा रहे हो लेकिन एक लिमिट से थोड़ा ज़्यादा जा रहे हो पर उससे ज़्यादा नहीं जा सकते सो दैट्स वॉट स्पीड ब्रेकर डज वैसे ही जर्क से बीच में आर्टरीज में सो क्या होता है जब जर्क के थ्रू वो जाते हैं वो उथर उथर करके जाते हैं सो एज पर अ थिन इलास्टिक वॉल वो सह जाता है बट जब वो हाई स्पीड में आते हैं तब उसको थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर की ज़रूरत होती है तो इसलिए जर्क्स रखे होते हैं तो जर्क्स क्या होता है उसके स्पीड को अंडर प्रेशर करते हैं सो दैट ज़्यादा प्रेशर वॉल्स पे ना लगे एंड इन द अदर हैंड ऑफ वेन्स वेंड आते हैं मीन जो ब्लड आता है वेंस में वो बहुत ही स्लो आता है एज पर क्यों मैं बताना चाहती हूँ कि हार्ट थ्रू जो ब्लड आता है हार्ट थ्रू जो ब्लड भेजा जाता है तो दैट इज़ वेरी प्योर ब्लड दैट इज़ वेरी एनर्जाइज ब्लड वो एक पर्सन को एक एक ऑर्गन को लाइक एज अ ऑक्सीजन दे रहा है यूजफुल थिंग दे रहा है मीन्स उस ब्लड में बहुत सारे यूजफुल थिंग्स हैं इन द अदर हैंड अगर हम देखें कि और एक ब्लड में कुछ नहीं है सी ओ टू वेस्ट प्रोडक्ट्स है सो तो वो ब्लड कितना एनर्जाइज होगा एंड ये ब्लड कितना एनर्जाइज होगा तो फर्क पड़ता है सो तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ब्लड जो है उसका जो स्पीड है उस वक्त कम जाती है एंड एज पर अगर वो कम जाएगी वो अगर धीमी हो जाएगी एवरेज स्पीड से कम जाएगी तो वो हार्ट तक नहीं पहुँच पाएगी एंड इट मे फॉल डाउन उसके लिए वो एक्चुअली उसके लिए वैल्ब्स रखे हुए हैं सो so, उस वो भी एक पॉइंट है सो so, इसलिए ब्लड एट द लो प्रेशर जाता है लो प्रेशर में तब एक प्रेशर मीन्स लाइक का पॉइंट रहता है जिसमें जिस प्रेशर में जान चाहती है बट वो प्रेशर से लो लो जाता है वो ओके हैव पल्स बिकॉज द वेसल्स वॉज एक्सपैंड एंड रिलैक्स एज द ब्लड सप्रेट्स फ्रॉम हार्ट सो हार्ट थ्रू जो पल्सेस है वो एक्चुअली जो आर्टरीज है वो पल्सेस कंटेन करते हैं क्यों बिकॉज उनका जो वॉल्स है इट हैज गुड इलेक्ट्रिसिटी सो एक्चुअली गुड इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनका जो वॉल है वो एक्सपैंड हो सकता है रिलैक्स कर सकता है एंड ब्लड सप्रेट्स फ्रॉम हार्ट बट इन द केस ऑफ वेन्स डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ पल्सेस in a sort of pulses since uh, the blood flows smoothly at a low pressure आप देखोगे आर्टरीज में हाई प्रेशर में जा रहे हैं एंड इट एज अ गुड इलास्टिसिटी सो जा सकते हैं रिलैक्स कर सकते हैं एंड एक्सपैंड कर सकते हैं बट इन आधा हाँ तो वेन क्या होता है ना वेन में इलास्टिसिटी ज़्यादा नहीं है लाइक लो प्रेशर हो जाएगा ब्लड एंड ऊपर से थिन वॉल्स तो ज़्यादा अगर आप फोर्स दोगे क्या होगा फट जाएगा लाइक एक पतला कपड़ा है एक मोटा कपड़ा है तो एक पतले कपड़े को अगर आप जितना भी लाइक सपोज एक बार आप एक सीजर से पोक करोगे तो वो फट जाएगा मीन एक होल हो जाएगा बट आप मोटे कपड़े को जितना भी पोक करो एटलीस्ट फॉर टेन फाइव टू टेन टेन अगर करो तब ही जाके कुछ होगा उसको सो so, फर्क कुछ कुछ है उसमें सो so, फर्क बहुत एक्चुअली क्योंकि एक बार करने से उस इस टाइप पर फाइव टाइम्स करना है तो फाइव टाइम ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है वही डिफरेंस है वेन्स एंड आर्टरीज में वो थिन वॉल का इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं मतलब है बट ज़्यादा नहीं है नाउ इन द आर्टरीज इलास्टिसिटी अबव नॉर्मल है एंड अबव एवरेज है एंड मीन्स ठीक है 
थोड़ा सा ल्यूमन है मीन्स ल्यूमन थोड़ा सा नैरो है एंड उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड थिक है स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसमें पल्सेस जा सकते हैं वो रिलैक्स एंड एक्सपैंड कर सकते हैं अपने आप को नेक्स्ट है थिक वॉल स्टैंड प्रेशर फॉर ब्लड यहाँ पर थिन वॉल है लार्ज डायमीटर रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड रिटर्निंग मीन्स इन द केस ऑफ आर्ट्रीज क्या होता है थिक वॉल्स होते हैं मोटे वॉल्स होते हैं वो अपना अपना स्टैंड प्रेशर कर सकते हैं प्रेशर को वो हैंडल कर सकते हैं ऑफ द ब्लड जो ब्लड जिस प्रेशर से आएगा एज पर हाई प्रेशर से आएगा तो वो हैंडल कर सकते हैं बट इन केस ऑफ वेन्स क्या होता है थिन वॉल्स होते हैं लार्ज डायोमीटर होते हैं लाइक जो ल्यूमेन है वो लार्ज डायोमीटर लाइक डायोमीटर ज़्यादा है रेड्यूस वो अपना रेजिस्टेंस जो है वो रेड्यूसिंग करता है एंड देन इट फ्लोज रिटर्न ब्लड रिटर्निंग लाइक वो ब्लड को रिटर्न कर रहा है ना वो दे रहा है सो उसमें डिफरेंस है कोई ब्लड को दे रहा है कोई ब्लड को वाप लाइक कोई ब्लड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ला रहा है कोई ब्लड को एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक ले रहा है सो डिफरेंस है इसमें नेक्स्ट हम जाएंगे थोड़ा नेक्स्ट पार्ट ऑल आर्ट्रीज ऑल आर्ट्रीज पल्मोनेटरी आर्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर पल्मोनेटरी आर्ट्री कैरी प्योर ब्लड ऑल वेन्स एक्सेप्ट फॉर पल्मोनेरी वेन कैरी इम्प्योर ब्लड मीन्स ऑल आर्ट्रीज एक्सेप्ट फॉर पल्मोनेरी आर्ट्री हर एक आर्ट्री अपना प्योर ब्लड कैरी करता है बट हर एक एंड इन द केस ऑफ वेन्स ऑल्सो हर एक वेन अपने अपना इम्प्योर ब्लड कैरी करता है बट इन द केस ऑफ आर्ट्री क्या हो रहा है पल्मोनरी आर्ट्री नहीं ले रहा प्योर ब्लड एंड इन द केस ऑफ वेन क्या हो रहा है पल्मोनरी वेन नहीं ले रहा है तो दिस इज द काइंड ऑफ सिमिलैरिटी बट द नेम्स आर डिफरेंट नाउ ये जो आर्ट्रीज है ये है डीपली सीटेड तो डीपली सीटेड का मतलब क्या है सपोज लाइक लाइक क्या वो डीपली अंडर द स्किन नहीं है लाइक like, आपका वेन्स जैसे जस्ट अंडर द स्किन है वो सुपर नेचुरली सुपर फिक्शनल लाइक जस्ट बिलो द स्किन है वो लाइव जस्ट बिलो द स्किन आप uh, देख सकते हो इफ़ यू यस आपके जो रिस्ट में आप कुछ कुछ ब्लू लाइन्स देख सकते हो ब्लू ब्लू वेन्स है नेक्स्ट आप आर्टिस्ट क्या होते हैं डीप सीटेड होते हैं बिकॉज वो जर्क्स के साथ भरे हुए हैं सो दिन दे नीट इज डीप सीटेड थिंग सो डीप सीटेड होते हैं सो एंड वेन्स आर लाइक जस्ट बिलो द स्किन नेक्स्ट ब्लड फ्लोज विथ जर्क्स एज डू नॉट हैव वेल्स सो ये जो एज आई टोल्ड यू ये ब्लड क्या करता है फ्लो करता है विद जर्स एज आई गिव यू द एग्जाम्पल एज अ कार इज अब द एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड से ज़्यादा है तो क्या होगा वो क्रैश हो सकता है या कुछ हो सकता है उसको इंजरीज हो सकती है दूसरों को कुछ हो सकता है इसलिए ब्रेकर स्पीड ब्रेकर स्पीड को ब्रेक करने वाले चीज़ें रखी हुई है वहाँ पर नॉट एनी लाइक प्लास्टिक थिंग बट अ हम्प टाइप ऑफ थिंग जैसे आप काव पे एक हम्प देखते हो नहीं सॉरी कैमल पे एक हम्प देखते हो वैसे एक टाइप ऑफ हम्प रहता है सो वो हम्प को उनको क्रॉस करना है एंड वेन यू क्रॉस दैट हम्प वो एक्चुअली स्पीड जो है आपकी वो थोड़ी सी धीमे होना पड़ता है अगर धीमे नहीं करोगे सो इट मे क्रैश यू क्राव विथ अनादर का और आप खुद लाइक कार पलट सकता है इसलिए वो स्पीड को कम करते हैं लोग सो so, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर से आता है एंड अगर हाई प्रेशर से आ रहा है जी कोई भी चीज़ जितनी भी इलास्टिसिटी हो थिक वॉल हो बट इट हैज चांसेस टू टीओ या फिर वो फटने का चांसेस है सो टू अवॉइड दैट जर्क्स रखे हुए हैं सो दैट वो प्रेशर जो है प्रेशर ज़्यादा ना लगे उस वॉल पे सो दैट वो वॉल सेफ एंड साउंड रहे एंड नेक्स्ट इन आधार एंड वो जो आर्टरीज में वैल्स नहीं है नेक्स्ट जो ब्लड इन वेन्स क्या होता है वो स्मूथली जाता है वो एक सेमी ल्यूनर वैल्स से भरा हुआ है लाइक वो वैल्स ओपन हो गया जब वैल ब्लड जाएगा एंड बंद होगा जब वैल मीन लाइक ब्लड बंद लाइक सपोज ये ब्लड जा रहा है ब्लड जाने के ठीक बाद वो बंद हो जाएगा देन बंद होने का क्यों इतना नेसरी है बिकॉज जब ब्लड जा रहा होगा जिस फोर्स से जा रहा होगा वो फोर्स बहुत कम है सो so, वैल क्या करे वो क्या होगा ब्लड ना पीछे आ जाएगा एंड हार्ट तक नहीं पहुंचेगा सो अवॉइड दैट 
थिंग टू अवॉइड द थिंग हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं एक टाइप ऑफ बैरियर है जिसकी वजह से वो चीज़ लाइक घुस सकती है उससे एंड मीन्स लाइक इट विल नॉट कम डाउन और वो फोर्स वापस नहीं आएगा नेक्स्ट है दे कंटेन फिफ्टीन परसेंट ऑफ ब्लड दे कंटेन सिक्सटी फोर परसेंट ऑफ ब्लड मीन्स आर्टरीज कंटेन्स फिफ्टीन परसेंट ऑफ ब्लड एंड वेन्स कंटेन लाइक कंटेन सिक्सटी फोर परसेंट ऑफ ब्लड वाई क्योंकि उनके ल्यूमेन की वजह से ल्यूमेन आर्टरी का नैरो है इसका बहुत ही बड़ा है वाइड है इसकी वजह ल्यूमेन एंड लाइक वॉट कंटेन ज़्यादा नहीं रहता आर्टरीज में ऑफकोर्स फिफ्टीन परसेंट ही रहेगा ओके एंड दिस इज एक्चुअली यस दे डो नॉट कोलेप्स वेन एम टी एम टी का मतलब क्या है डो नॉट कोलेप्स वेन एम टी एम टी मतलब जब आप ब्लड अगर सपोज कोई ले रहे हैं एंड ब्लड खाली है एक टाइप ऑफ वेसल्स है वो आर्टरी से खाली है तो खाली होने जब खाली हो जाएगा तो वो आर्टरी ना कोलेप्स नहीं होगा बट वेन जो है वो क्या करेगा दे कोलेप्स जब आपका लाइक जब आपका ब्लड नहीं होगा उस वेन में तो क्या करेगा वो डायरेक्टली रेडिली कोलेप्स हो जाएगा कोलेप मतलब ठप हो जाएगा वैसे ही कोलेप्स हो जाएगा सो so, यही फर्क है एंड सिमिलैरिटी है एक आर्टरी एंड वेन में सो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो वेल नेक्स्ट वीडियो में श्योरली हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ ब्लड एंड हार्ट के बारे में सो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो वेल मीच यू मै नेक्स्ट वीडियो बाय